休息间啊，在家里给大家看一下，我在室内用补光灯养的一些翻新啊，尤其是深石化的一些状态啊。首先这一盆是我非常喜欢的 C 三九六的这个凯岩玉，从状态上来说一点问题都没有啊，根本就没有受到入夏的这个影响。那我也是正常浇水的啊，但是夏天的浇水，尤其是室内的浇水啊，不太一样啊。我是在底部去进一下盆。啊，让它底部保持湿润就可以啊。这盆是 C 三九六，完全完全没有问题啊。啊，这一盆是什么品种的小苗我忘了啊。这个小苗因为也不太怕水，我觉得我我也是底部进行盆的。啊，这一盆是这个孤鸟一把 C 五四和一些曲的混合啊，也是问题不大，没有什么问题啊。这个这颗应该是。呃，曲玉啊，曲玉啊，状态也很好，然后颗粒比较粗，就是我浇水频率是比较多的。这一盆是丽红玉啊，这盆这颗是丽红玉啊，状态也很好，大全生了。啊，这一盆是类似于花纹玉吧，状态也没有什么问题啊。这盆是橄榄玉啊，之前我发过的视频看了嘛，这个窗子都变成了无窗的橄榄玉啊，很神奇啊，但是也没有什么问题啊。呃，这一盆是这个福来玉和花胸玉的混合体，这也没什么问题啊。这个是灯泡啊，灯泡我浇的水就非常非常少，几乎不浇。啊，这个是毛汉泥啊，状态也很好啊。所以从这个这个房间里的这个绅士花或者说翻新来看，一点问题都没有。啊，这是紫薰，酒红紫薰啊。这个是两颗小光玉，小光玉啊。里面还有一些啊，给大家看一下。这个是呃 C 五四的光影玉吧，光影玉状态也很好啊。这里面放的是。这个风铃啊，风铃啊，这也是一种风铃。这个是，这个应该也是紫薰吧，普通的紫薰啊，普通的紫薰啊，状态也很好。这个是紫李，紫李吧，紫李跟紫菊吧，普通啊。这是一些荒木啊，荒木。就是在室内啊，只要在补光灯下，你的这个这是一些景天的水泡。啊，水泡的状态稍微差一点啊，水泡状态，因为景天需要的温度还要再低一点，室内满足不了。我室内这个温度啊，最低温度差不多就是在二十七、二十八，因为这个平时房间里打空调，最高温度可能也就是在最多啊，我不开空调的情况，最多也就是三十五度，啊，状态肯定是很好的啊。就是如果说你是家里有这种补光灯的，呃，放在室内有吹空调的，夏天其实不受影响。最低温度可能二十七、二十八，最高的温度可以达到四十几。比如说，在这个露台里，我基本上就放一些生石花，自己播种的一些小苗啊，和一些这个球类的啊，仙人球，包括说块根，给大家看一下这个状态啊。嗯、呃，首先小苗啊，我之前是给它进过一个盆，大家看它的饱满程度啊。这个呢是一盆啊，这个名字一下子卡卡住了，状态也很好，秋天要翻盆了啊。这里又是这样一盆。这个都感觉要炸裂了，大家看到吗？这个这个这个都长得很好，非常好。这个温其实并不可怕，可怕的是闷热，而且不通风啊。那你可能浇一次水它就断了。那这个是绿光苗的小苗啊，这颗绿光的小苗呢，很多都二退啊，所以就明年在重新翻盆的时候，我一定要注意一下啊，不能让它再二退，不然尺寸小很多啊。这又是一盆，这全部都是自己播种的，大家看一下。这盆是 C 幺八八的云玉啊，状态也很好，位置之前没退好，从夏天也重新进退了一下。这个就是我们大家看到我最喜欢的 C 三九六的彩云玉，一个个状态也很饱满，大家看到吧？所以夏天其实不可怕嘛，一定要管住手。这个是毛汉泥、肉锥之类的啊，这个在这儿就是不太合适，因为他们喜欢比较低温的啊。但是我也没地方放了，就要让他们自生自灭吧。啊，这儿又是一些生石花。总体呢，就是想跟大家讲啊，这个夏天没有想象中这么可怕。而且夏天时间并不长，也就是一两个月的时间，两个月的时间吧。这个两个月的时间，你不要经常去看啊，因为你看着看着可能就要浇水，啊，一浇水它就可能死，啊，不浇水啊，让它去，啊，过了立秋之后就逐步逐步恢复，好吧？这个视频讲到这儿，谢谢大家。